Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Dzisiaj będziemy wymieniać komplet rozrządów w samochodzie Opel Astra G2, 1616 zaworów X16 XL oraz dodatkowo przy okazji uszczelniacz wału korbowego. Jeżeli chodzi o to, co będzie nam potrzebne, to tak, komplet rozrządu, pompa wody, dwie rolki prowadzące, napinacz, pasek rozrządu, tutaj z Continentala, klucz dynamometryczny, tutaj mamy klucz z Jato, płyn do chłodnicy, uszczelniacz wału korbowego oczywiście, w tym wypadku l -ringa. coś do odtłuszczania, oczyszczania brudnego silnika. Tutaj nam się przyda uniwersalna blokada rozrządu, tak żeby koła zębate zablokować w jednej pozycji. Klucze, zestaw kluczy i oczywiście gumowe rękawiczki, tak żeby nam się bezpiecznie pracowało. Tak więc zabieramy się za robotę, obserwujcie. Polecam kupować wszystkie części samochodowe u naszego partnera AutoParts w sklepie internetowym aparts.pl. Możesz korzystać z kodu rabatowego w podsumowaniu zamówienia, autofan lub forum wiedzy, a Twoje zakupy będą tańsze. Polecam. Na samym początku musimy odłączyć dwie klemy od biegunów akumulatora i zaizolować, żeby przypadkiem te elementy się nie zetknęły. Następnie musimy zdemontować rurę do lotu powietrza czyli poluzować dwie opaski metalowe na obudowie filtra powietrza i przepustnicy, odłączyć wszystkie elementy jak czujnik temperatury płynu IAT, rurki i możemy zdemontować rurę do lotu powietrza, po prostu wysuwamy. W drugim kroku odłączmy zawór EWAP od naszej obudowy filtra powietrza i musimy odkręcić obudowę filtra powietrza, aby mieć dostęp do poduszki silnika którą będziemy musieli także zdemontować, żeby można było przełożyć pas, czyli żeby wyciągnąć stary i zamontować nowy. Ale o tym zaraz. W pierwszym kroku zaznaczmy sobie na pasku wielorowkowym kierunek działania. To akurat jest proste, bo mamy napisy, ale na niektórych paskach już tego napisu może nie być. Tak więc napinacz w stronę kabiny i ściągamy pasek. Trzy śruby ściągamy z górnej osłony rozrządu. Odkręcamy dwie śruby trzymające czujnik wałka rozrządu. I oczywiście czujnik wysuwamy i odkładamy na bok. Dwie śrubeczki odkręcone, czujnik wysuwamy i na bok. Dobra, luzujemy teraz śruby kół. Dlatego, bo będziemy musieli zdemontować koło. Podnosimy samochodzik. Zanim jeszcze ściągniemy koło, zaznaczmy sobie mazakiem na piaście i na kole, na feldze. Dwa znaki, tak żeby potem idealnie tak samo zamontować nasze koło. Musimy zdemontować teraz plastikową osłonę. Kilka śrubek. Plastikowy kołek, rozporowy, czarny. I obudowę będziemy mogli za chwileczkę zdemontować. Bez niej nie widzimy, zresztą teraz może delikatnie widzimy, ale nie widzimy, nie jesteśmy w stanie dostać się do koła pasowego, wałka korbowego, wału korbowego i dalej pracować, więc osłony musimy zdemontować. Ok, osłona zdjęta. Ustawiamy piąty bieg i jakaś osoba towarzysząca wciska do oporu pedał hamulca. Będzie to bardzo istotne, ponieważ będziemy chcieli odkręcić teraz śrubę, która jest mocno dokręcona na wale korbowym. Odkręcamy śrubę i w tym momencie możemy zdjąć koło pasowe paska wielorowkowego, wału korbowego. Ok, co teraz? Musimy zdemontować napinacz paska wielorowkowego. Dlaczego? Ponieważ przeszkadza i nie możemy zdemontować obudowy dolnej, osłony dolnej rozrządu. Tak więc odkręcamy śrubę i napinacz paska wielorowkowego już mamy zdjęty. Ok, teraz odkręcamy jedną śrubę. I żeby zdjąć osłonę rozrządu, kilka zaczepów palcami podważamy. I osłonę możemy sobie wyciągnąć. Tak oto ona się prezentuje. Dolna osłona. Ok, co teraz? Nakręciłem sobie z powrotem tutaj śrubę nawał korbowy, tak żeby móc ustawić na kole zębatym wału korbowego właśnie to koło na znak. W obudowie na dole jest taka wypustka, ja oznaczyłem sobie białymi mazakami, żebyście dobrze widzieli. 
Jak się przejrzycie z bliska, to to wszystko tam widać. Tak samo są tutaj dwa znaki na kołach zębatych rozrządu, więc możemy sobie teraz potwierdzić, że wszystko jest ok i założyć uniwersalną blokadę wałków rozrządu. Tak więc mocujemy blokadę, że podczas naszych prac koła się nie ruszały. Na samym początku teraz powinniśmy sobie odkręcić śrubę napinacza wałka rozrządu. I tutaj uwaga, mimo że będziecie mieli idealny klucz, bardzo prawdopodobne, że tej śruby nie odkręcicie. Tak więc majzel kilka razy uderzyć młotkiem i po prostu musimy w ten sposób się wspomóc, żeby tą śrubę odkręcić. Prawdopodobnie ten łeb śruby Wam się ukręci. Tak po prostu czasem bywa. Ok, jak widzicie stary napinacz już jest zdemontowany. No i oczywiście on już nam się nie przyda. Pod samochód, pod miskę, razem z taką gumą, jak widzicie, podkładam sobie tutaj kobyłkę. Dlaczego? Ano dlatego, że będziemy teraz demontować poduszkę silnika i musimy ten silnik troszeczkę podnieść, żeby nam nie opadł. W związku z czym w ten sposób zadziałałem. Oczywiście są różne inne opcje. Można sobie podłożyć jakiś podnośnik pod silnik i podnośnik troszeczkę podnieść ten silnik w inny sposób. Tak więc opcji jest wiele. Ok, odkręcamy 6 śrub i odkręcamy naszą poduszkę silnika. Jeżeli jest uszkodzona, warto ją oczywiście wymienić. Jeżeli jest sprawna, no to nie wymieniamy. Ok, w tym momencie możemy dopiero nasz pas rozrządu zdemontować i przełożyć, ponieważ zdjęliśmy naszą poduszkę silnika. Inaczej byłoby ciężko. A chodzi o to, żeby komfortowo pracować, więc warto ją zdemontować. Stary pas rozrządu. Nie mamy tu żadnych pęknięć, jakichś problemów. Ale oczywiście nadaje się do wymiany. Musimy teraz odkręcić dwie rolki. Dwie rolki prowadzące paska rozrządu. I teraz uwaga, obydwie są różne i mają różne śruby. Tak więc pomylić się, na pewno nie pomylicie, która gdzie ma trafić. Ale warto na to zwrócić uwagę. Jedna rolka. I druga rolka. Po prostu odkręcamy. Obydwie rolki będziemy musieli dokręcić momentem odpowiednim za pomocą klucza dynamometrycznego. 25 Nm. Tutaj nie dokręcamy rolek na wyczucie. Klucz dynamometryczny przy pracach takich jak właśnie wymiana rozrządu jest po prostu wymagany, żebyśmy spokojnie potem spali. Ok, stare rolki są sprawne, ale już nadają się po prostu do wymiany. Nowiutka rolka, cały komplet, zestaw paska rozrządu, Continental, Contitech. I jeszcze raz przypominam, że polecam kupować wszystkie części samochodowe u naszego partnera Aparts.pl Auto Parts. Bardzo dobre ceny i na końcu w podsumowaniu wpisujecie sobie kod rabatowy autofan lub forum wiedzy i macie troszeczkę taniej zakupy. Ok, kluczem dynamometrycznym dokręcamy. Ustawiony na 25 Nm i zabezpieczony. Ok, mamy. Ale ja jeszcze raz, że tak powiem, sprawdzę. Jest wszystko ok, mamy dokręconą rolkę 25 Nm. Czas zabrać się za drugą rolkę, tą po lewej stronie. Kolejność tak naprawdę wymiany rozrządu w moim zdaniem, znaczy moim zdaniem jest najlepiej taka jak pokazuje, ale niektórzy mogą sobie tą kolejność troszeczkę zmienić. Ok, druga rolka. Niektórzy nakładają sobie kapkę kleju na gwint przy dokręcaniu, ale chyba nigdy nie ma z tym problemu, przynajmniej ja się jeszcze z takim nie spotkałem. Jeżeli dokręcamy kluczem dynamometrycznym, to nie ma potrzeby tutaj żadnych klejów na gwinty dawać nigdzie. Ok, mamy 25 Nm. Jeszcze raz delikatnie. O, i koniec. Tu nie możemy dokręcać bardziej, bo możemy zerwać gwint. Tak więc pamiętajcie, żeby zawsze pracować na zimnym silniku. Klucz dynamotryczny, ja to przydał się tutaj perfekcyjnie. 
Ok, tak więc wyciągnijmy sobie nowiutki pas zębaty rozrządu. Uwaga, w środku jest także naklejka, którą potem nakleimy sobie na plastikową budowę silnika, wpisując przebieg kilometrów, jakie części zostały wymienione, datę. Tak więc uwaga, żeby jej czasem gdzieś tam nie stracić. Ona gdzieś tam sobie jest w tym właśnie pudełku. Nowiutki pas wysuwamy. Gdzieś tam jest ta naklejka. Jest. I tą naklejkę oczywiście odkładamy, potem sobie ją przykleimy, gdy wszystko będzie ok. Dobra, nowy pas. Patrzymy na napisy, tak żebyśmy mogli odczytać i tą stroną będziemy sobie montować. Na początek teraz nie będziemy oczywiście paska jeszcze układać perfekcyjnie, tylko go przełożymy przez ten uchwyt. Stary pasek u góry, nowy na dole. Jakie różnice? Oczywiście ten stary jest troszeczkę cieńszy, no bo po prostu już jest spracowany. Co oczywiście jasno daje nam informację, że za jakiś czas mógłby pęknąć. Niekoniecznie przy 100 tysiącach km 120, ale kiedyś mógłby. Skoro jest zalecane, żeby wymieniać pas co około 60 tysięcy km, to po prostu robimy tak jak instrukcja pojazdu czy producent zaleca. Nie ma co przyciągać bo czasem chytry traci dwa razy i silnik po drodze gdzieś się zatrzymuje, a koszta są wielokrotnie wyższe naprawy. No dobra, przełóżmy sobie teraz nowy pas zębaty, rozrządu oczywiście, przez uchwyt i po prostu go sobie bezpiecznie odłóżmy na bok. Będziemy mogli teraz zamontować naszą poduszkę silnika na swoje miejsce i kobyłkę spod silnika wyciągnąć i podnieść samochód. W Waszym wypadku, jeżeli będziecie korzystać z drugiego podnośnika jakiegoś, no to w takim wypadku oczywiście będziecie mogli zdemontować podnośnik spod miski oleju albo gdziekolwiek indziej ten silnik podparliście. Dobra, oczyściliśmy sobie miejsca montowania, wsadziliśmy sobie poduszkę, śruby na miejsce i dokręcamy wszystkie śruby. Każdą po troszku, potem trochę mocniej, a potem już porządnie. No dobra, tak więc lekko podnieśmy. Kobyłkę możemy sobie odsunąć. Jeżeli byście chcieli podkładać coś pod miskę olejową, to pamiętajcie, żeby na rogu tej miski, tam gdzie jest najmocniejsze miejsce tej michy, nie na środku, bo może nam pęknąć. No dobra, odkręcamy korek zbiornika wyrównawczego płynu z układu chłodzenia. Nakładamy sobie rurkę tutaj i odkręcamy czerwony zawór. Płyn spłynie przez około kilka minut. Jak już spłynie, to dokręcamy oczywiście zawór. No dobra, czas odkręcić pompę wody. Trzy śruby trzymają pompę wody, obudowę pompy wody. Jak więc odkręcamy wszystkie trzy i teraz uwaga. Za tą pompą jest jeszcze około litra płynu. Litra płynu, więc jeżeli byście stali teraz pod tą pompą, odkręcicie te trzy śruby i pociągniecie delikatnie do siebie pompę, to płyn do chłodnicy chluśnie Wam w twarz. W związku z czym bardzo powoli tą pompę wysuwamy. Dzięki czemu no nie chluśnie Wam w twarz. Ale tak czy siak litr wody się wyleje. W związku z czym najlepiej pod auto podłożyć jakieś, jakiś koc, ręczniki czy trochę papieru. Chodzi o to, żeby te elementy wsiąkły ten litr płynu. No nie ma siły. Polać się poleje. Nic się nie stanie, ale jak będziecie zbyt blisko tej pompy, to może Wam w twarz chrusnąć. W związku z czym uważajcie. Trzy śruby odkręcamy. Ta po lewej stronie jest trochę bardziej oporna, ale to nie chodzi o gwint, tylko chodzi o ten plastikowy element obudowy e, rozrządu. Jako, że te śruby mają takie podkładki grube, które właśnie naciskają na obudowę pompy, no to tutaj ta jedna podkładka nie, nie bardzo chce wyjść. No więc musimy trochę prawo, lewo, góra, dół i wyjdzie. Ok. Uważajcie przy wkręcaniu, żeby tam nie uszkodzić żadnego gwintu oczywiście tej dla tej śruby. Ok, teraz wyciągniemy sobie pompę. Ja Wam pokażę, jak to wygląda, gdy wyciągamy ją szybciej. Zaznaczmy sobie jeszcze tylko mazaczkiem tutaj ślady, tak żeby widzieć, jak obudowa, bo ona jest taka specyficzna, ma taki specyficzny kształt, żeby nowe tak samo po prostu zamontować wstępnie. Tak więc wszystkie tutaj znaki sobie możemy porobić. To nic nie szkodzi. I patrzcie. Gdy wyciągniecie troszkę szybciej, to ten litr płynu po prostu poleci na Was. 
A jak wyciągniecie powoli, no to nic się nie stanie. I teraz bardzo ważna rzecz. Bardzo dokładnie czyścimy e, całe te gniazdo pompy wody. Bardzo dokładnie. Chodzi o te kanty, szczególnie zewnętrzne. Tam, gdzie będą stykały się z uszczelką gumową, którą właśnie nakładamy nowiutką na nową pompę wody, która jest kompletu z Continentala. Jest wszystko ok. I teraz bardzo ważna rzecz. Musimy tą uszczelkę zwilżyć nowym płynem. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy uszkodzić uszczelkę podczas wkładania, co teraz właśnie czynię. Tak więc musi być uszczelka nawilżona. I teraz znowu trzy śruby dokręcamy. Kształt tej pompy wody dopasowałem tak, jak była stara wkręcona. Dlatego te znaki sobie tak porobiłem. Dobra, co musimy teraz zrobić? Ktoś z Was zapyta. Ściągamy koło zębate wału korbowego i demontujemy, podważając cieniutkim małym śrubokręcikiem, uszczelniacz Zimmering wału korbowego. Warto wymienić. Kosztuje 16 zł około l -ringa. i stary, jak trzymałem w dłoni, stary uszczelniacz, po prostu jest stwardniały. Ta guma jest twarda. My sobie teraz wytniemy nożykiem, czy też nożyczkami taki wałeczek plastikowy z kubka, wkładając sobie tutaj, jak widzicie, do uszczelniacza o, w ten sposób i oczywiście lekko nawilżając ten kubek olejem w ten sposób możemy bezpiecznie nasunąć uszczelniacz Zimmering na wał korbowy. Jeżeli nie zastosujemy takiego patentu, a będziemy próbować wbijać, to uszkodzimy uszczelniacz na 99%. Wewnątrz tego małego uszczelniacza jest taka cienka sprężynka, która dosuwa ten pomarańczowy gumowy element do wału korbowego. Tak więc nasuwamy przez wałeczek, który stworzyliśmy. Gdy wsuniemy do końca, wyjmujemy wałeczek i już mamy gotowe. Dosuwamy tylko do końca i tyle. No dobra, tutaj mamy nasz napinacz. Skupmy się teraz na napinaczu. Napinacz, najważniejszy, jeden z najważniejszych elementów, razem z pompą wody, jak i wszystkie inne elementy są ważne, ale napinacz jest bardzo ważny, bo nasz pas oczywiście... Zębaty rozrządu musi być idealnie napięty. Po pierwsze wkładamy ten napinacz tutaj, tę wypustką do tej dziury, o tak jak widzicie, a ten wskaźnik, który tam będzie się poruszał, będziemy nim ustalać napięcie, musi znaleźć się pod, czyli dalej jak patrzymy teraz, pod kołem zębatym pompy wody. Żeby czasem Wam się nie nawinął ten element, albo nie nawinął, nie naszedł na koło pasowe tej pompy, i po prostu pogniecie, zepsujecie. Tak więc zwróćcie na to szczególną uwagę, żeby po prostu zamontować tak, jak ma być. Ok. Dokręciłem teraz śrubę. Zobaczcie, to jest mimo środ. I te ramię, które teraz widzicie, ona ma taką dziurkę na imbus, na klucz imbusowy. I teraz tak. Najpierw dokręcamy sobie tą śrubę naszego napinacza w środku, tą główną śrubę. Nie na siłę, tylko po prostu rękami minimalnie kluczem możemy dokręcić. Ale musimy mieć możliwość kręcenia właśnie tym ramieniem. Jeżeli te ramię jest skręcone na godzinę 8, to jest minimalne napięcie paska rozrządu, a na godzinę drugą maksymalne. Zostawmy sobie na minimum, tak jak teraz widzicie, ponieważ gdy będziemy zakładać pasek rozrządu, to oczywiście musimy mieć tutaj e, możliwość go założenia. Tak więc zakładamy o tutaj ramię na godzinę 8. I w tym momencie możemy skupić się na tym, aby nasz pas rozrządu założyć. Zakładamy po pierwsze od koła zębatego wału, wału przepraszam, korbowego na dole, tego czarnego i odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Czyli nie w lewo i tam na napinacz, tu będzie na końcu. Najpierw koło zębate wału korbowego, czyli to na dole, które teraz tu widzicie i z prawej strony najpierw przez rolkę prowadzącą, którą wcześniej wymienialiśmy. Już zakładam na nią pas. Wsuwam, o proszę bardzo. O tak. Jako, że wał korbowy ma spory opór, tak więc tu już delikatnie próbujemy sobie naprężyć ten pas w górę, tak delikatnie ciągnąc. O, w ten sposób, żeby tu luzu nie było zbędnego. O, zobaczcie, trochę go pociągnijmy i nałóżmy sobie na prawe koło rozrządu. Ok, nakładamy, wsuwamy sobie, o, w ten sposób, zobaczcie. I teraz, gdy będziemy zakładać na lewe koło, tylko przełóżmy sobie tutaj przez oczywiście uniwersalną blokadę rozrządu, to też delikatnie napnijmy sobie ten pas. I tak będzie luz, i tak będzie luz, ale napnijmy sobie o w ten sposób. Dalej się nie da, na siłę nie pchamy, musi być drobny luz, bo i tak on potem zostanie skasowany. Tak więc nakładamy na kolejne zęby. O w ten sposób, zobaczcie. Nie przejmujcie się, że drobny luz tam u góry jest. 
potem go się skasuje, zobaczycie jak. I przekładamy przez kolejną rolkę, którą też wymienialiśmy. I ta kolejność odwrotnie od wału korbowego z dołu jest wymagana. Nie możemy robić tego odwrotnie, bo będzie problem. Tak więc tutaj luz ma być, jest założone i teraz zostaje nam przełożyć przez pompę wody, przez koło zębate pompy wody, nasz pas oczywiście rozrządu, a na końcu przez napinacz. Wszystkie czynności robimy bardzo dokładnie i precyzyjnie. Tutaj nie robimy nic na siłę, że tak powiem na szybkość, tylko porządnie myślimy co robimy. Ok, mamy pas. I teraz przekładamy przez koło zębate pompy wody. Uwaga, nie kręcimy w ogóle kołem zębatym pompy wody na sucho. To jest bardzo ważne, bo możemy uszkodzić uszczelnienia w pompie. Ok, przekładamy, jak widzicie, nie bawimy się pompą wody, przypominam. Przekładamy, przekładamy, przekładamy i jako, że daliśmy minimalne napięcie na tym ramieniu naszego napinacza, naszego, naszej rolki napinającej pas rozrządu, bo tak powinniśmy na to mówić, a nie napinacz. Ale dobra, napinacza niech będzie. I zobaczcie, wszystko fajnie pasuje. Wszystko wchodzi. W Waszym przypadku może być sytuacja taka, że wejdzie luźniej, albo w innym przypadku w ogóle nie będziecie w stanie nasunąć tego pasu. I w tym wypadku trzeba będzie odkręcić trzy śruby pompy wody i delikatnie tą obudową pompy przekręcić odwrotnie do kierunku wskazówek zegara, dzięki czemu będzie mniejsze napięcie, bo pompa też jest mimo środem. Ok, i teraz zobaczcie, kluczem imbusowym delikatnie napinamy, zobaczcie jak napinamy pas i zobaczcie co się dzieje z tym wskaźnikiem, który jest przed tarczą. On nam się tutaj przesunął w prawo do krawędzi prawej i my mamy właśnie za pierwszym razem przy pierwszym napięciu wstępnym właśnie tak daleko dosunąć ten nasz wskaźnik, nawet troszeczkę za troszeczkę dalej niż teraz jest pokazane. Zobaczcie, gdy kręcimy tym imbusem odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, to zobaczcie, co się dzieje. Więc druga osoba się tutaj oczywiście może przydać, bo od dołu słabo to widać. Przez konstrukcję po prostu samochodu. Jeszcze troszkę imbusem kręcimy odwrotnie do wskazówek zegara i troszeczkę, żebyśmy doszli za. Teraz mamy prawie idealnie, ale jeszcze troszeczkę, jeszcze kawałeczek. O, teraz jest perfekt. Ma być Tuż za tą skalą po prawej strony, po stronie, przepraszam, nie na znak new. Na znak new będziemy w drugim etapie robić. Ok, jest ok, więc teraz zobaczcie, co musimy zrobić. Dokręćmy sobie tą główną śrubę, jeszcze nie na jakieś super maksimum, ale dokręćmy ją, kontrując i trzymając w miejscu ramię naszego napięcia. W ten sposób, Trzy dwoma rękami to robimy. Trzymamy i dokręcamy, o, w ten sposób. No i teraz będziemy mogli przekręcić wałem dwukrotnie ale najpierw oczywiście będziemy musieli tutaj jeszcze zdjąć blokadę. Więc sprawdzamy tutaj na znaki, wszystko się zgadza na wale korbowym i sprawdzamy jeszcze tutaj te nasze koła, wałków rozrządu, wszystko jest ok, zresztą jest blokada, nic tu się nie przesunęło, jest perfekt. W tym momencie możemy zdecydować się na rozłączenie uniwersalnej blokady wałków rozrządu, a dokładnie kół zębatych wałków rozrządu bo tak naprawdę blokada dotyka, jak widzicie, kół zębatych, które są nałożone na wałki rozrządu. No dobra, możemy zdemontować blokadę. Wszystko jest perfekt. Na dole jest perfekt. Wszystko jest na znaki. W związku z czym teraz możemy dwukrotnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przekręcić wałem korbowym. Widać, bo mamy tam znak biały, zrobiliśmy sobie mazakiem, więc widzimy dokładnie od góry i od dołu możemy patrzeć. Więc dwa kółka robimy. Po co robimy dwa koła? Już mówię. Po to, aby cały ten pas ym, rozciągnął się do granic swoich takich możliwości pracy w całym układzie pracy. Dzięki czemu zobaczcie, co się teraz stało. O, tu jest wszystko ok, że jakbym troszeczkę bardziej przekręcił, to już by się zrównało, ale zobaczcie, co się stało. Wskaźnik na napinaczu, co zrobił? przesunął się w lewo, czyli się po prostu rozluźnił. W związku z czym musimy teraz znowu odkręcić delikatnie śrubę napinacza i znowu imbusem troszeczkę napiąć. Zobaczcie, aż wejdzie, ale teraz już na wartość new. O, perfekt! Jak wejdzie nam na te new, to w tym momencie możecie już tak samo dokręcić wasz napinacz. I już jest perfekt. Oczywiście będzie trzeba dokręcić jeszcze tą śrubę za pomocą klucza dynamometrycznego. 20 
newtonometrów. Ok, I jeszcze raz, delikatnie sprawdzamy. Jest, 20 newtonometrów. To jest bardzo, bardzo istotne. Dobra, w tym momencie kręcimy jeszcze raz dwukrotnie, czyli dwa koła. To jest trochę oporne, no ale trzeba to zrobić. Dwa koła, po to, żeby ostatecznie zweryfikować, czy koło zębate wału korbowego na dole jest na znak. I oczywiście dwa koła wałków rozrządu u góry też, czy są na znaki. Tutaj minimalne różnice, takie dosłownie na milimetr, są nieznaczące, ponieważ na dole, no nawet troszeczkę mogłem jeszcze dalej, zobaczcie, o jakiś milimetr przekręcić, dlatego tutaj idealnie nam się nie zgrały tak perfekt. Ale dobra, możemy w tym momencie już uznać, że mamy rozrząd wymieniony, więc dolną osłonę rozrządu możemy już zakładać. Wszystko na znaki nam pasuje, wszystko nam się pięknie spasowało, jeżeli chodzi o napięcie. Pamiętajcie, że zawsze napinamy dwa razy, raz na ponad skalę, tuż za, i drugi raz po przekręceniu dwukrotnym wałem korbowym. Jeszcze raz napinamy, ale już na wartość new, czyli nowy pasek. No dobra, co teraz? Teraz oczywiście musimy założyć napinacz paska wielorowkowego. Dokręcamy. Ok, gotowe. Piąty bieg, zresztą cały czas mamy znowu hamulec na maksimum. Nakładamy teraz koło pasowe. Wszystko oczywiście oczyścimy sobie, zanim będziemy montować. Wszelkie powierzchnie, żeby wszystko było na perfekt. Tutaj nie ma, nie ma możliwości źle wsadzić, nie trzeba nic malować, żadnych znaków, ponieważ wchodzi to na wał, który ma klin, więc tylko jest jedna opcja. Więc nakładamy i dokręcimy sobie teraz tą śrubę. I to jest bardzo istotna rzecz. Jak ją dokręcić? Jedna osoba trzyma ten hamulec, który widzieliście. Mamy piąty bieg, wszystko jest ok. I teraz tą śrubę najpierw dokręcamy kluczem dynamometrycznym 95 Nm. Moment. Takim momentem dokręcamy 95 Nm. Jak osiągniemy wartość 95 Nm, zaraz Wam pokażę. O, zablokuję sobie jeszcze krątakiem do tarczy. Ok, mamy 95. Jeszcze raz. Dobra, gotowe. Mając 95 musimy jeszcze obrócić o kolejne 30 stopni, a potem jeszcze o 15, czyli w sumie o 45 stopni. Jeszcze tą śrubę powinniśmy przekręcić. Oczywiście nie kluczem dynamometrycznym, tylko za pomocą przedłużek tutaj. Możemy kątomierz sobie specjalny użyć. Możemy oczywiście widząc jak jest klucz ułożony, możemy sobie mniej więcej wyobrazić to, albo na, na przykład wyciąć sobie za pomocą kątomierza takie 30 stopni, potem 15 i przyłożyć. Tak więc jest sporo opcji. Ale oczywiście wiadomo, ile to jest 45 stopni. No. Taka jedna czwarta. No może trochę mniej. No taka nie jedna, jedna czwarta połowy. No wiecie o co chodzi. Dobra. Tak więc zakładamy dolną obudowę silnika. No ten plastik po prostu. Tak więc zakładamy wszystkie śruby tak jak były. Bardzo istotne jest, żeby wszystkie były na swoim miejscu, żeby wszystko bardzo dobrze się nam tutaj trzymało. Tak więc jak widzicie, cała praca, którą wykonaliśmy nie była specjalnie trudna, ale zajmie to trochę czasu. Jeżeli ktoś już kiedyś wymieniał rozrząd, to ten film jest dla niego, można powiedzieć, banałem. Ale jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, a chciałby to zrobić, to pamiętajcie, aby mieć wszystkie potrzebne narzędzia, mieć odpowiednie i bezpieczne warunki pra pracy, pracować z podnośnikami bardzo, bardzo bezpiecznie, Zablokować oczywiście koła, hamulec ręczny zaciągnąć, koła zablokować pomiędzy opony, wsadzić oczywiście jakieś tam zabezpieczenia, żeby samochód nam się nie przesunął z podnośnika. Tak więc musimy zwrócić szczególną ostrożność, żeby wszystko było bezpiecznie. Ok, kołek czarny wbity na swoje miejsce. Tutaj wszystko pasuje, tu wszystko pasuje. No to co nam teraz pozostaje, jak myślicie? Zobaczcie, jaki jestem brudny. No niestety, tak bywa. Zostaje nam jeszcze ta jedna śruba do dokręcenia. Co tak na podsumowanie Wam mogę powiedzieć? Oczywiście będziemy musieli jeszcze naklejkę wypełnić. Będziemy musieli płyn do układu chłodzenia wprowadzić. Ile tego płynu? Aż 5 litrów. Zakładamy teraz koło. Zanim je przykręcimy, patrzymy na te nasze znaki, które sobie narysowaliśmy, namalowaliśmy mazakiem i w ten sam sposób zakładamy. Dzięki czemu mamy tutaj wszystko fajnie wyważone, wszystko będzie działać jak trzeba. Czyli tak samo po prostu układamy koło w 
felgę na naszej piaście. piaście. Dokręcamy nasze śruby wstępnie. Jeśli jeszcze druga osoba trzyma hamulec, no to będzie nam łatwiej. Dobra, mamy wstępnie, poobijaliśmy jeszcze oponę. Ja tak bardzo często robię, że obijam jeszcze oponę, a potem dokręcam jeszcze raz. Tak, żeby ewentualne luzy, czy ewentualny jakiś brud, który mógłby się jeszcze gdzieś tam podziać, żeby opadł po prostu pod wpływem wibracji. No dobra, klucz dynamometryczny i wszystkie śruby dokręcamy momentem 110 Nm. Kręcimy śruby na krzyż. Nie każdy wie, że śruby powinny być dokręcane kluczem dynamometrycznym. Jest to napisane w instrukcji samochodu oczywiście. W większości warsztatów, gdy wymieniamy różne opony, koła i tym podobne, to tylko słyszymy czyli klucze pneumatyczne, które dokręcają te śruby znacznie mocniej niż trzeba. No i bardzo prawdopodobne, że może nam się uszkodzić gwint w naszej piaście. No dobra, tak więc dokręciliśmy kluczem dynamometrycznym nasze koła. Warto po 50 km jeszcze raz kluczem dynamometrycznym zweryfikować dokręcenie, bo prawdopodobnie jeszcze będziemy mogli troszeczkę dokręcić. Taka weryfikacja się przydaje. 50-100 km i zweryfikować. Dobra, zakładamy czujnik wałka rozrządu. Dwie śruby wkręcamy. Jedna, druga. Ja jak widzicie, tu wsadziłem papier sobie na dół. Dlaczego myślicie? Dlatego, że śruba no, tam wchodzi w taki sposób, że może nam po prostu wypaść i spadnie nam do obudowy na dół. No i będziemy musieli się tam posiłkować ewentualnie takim magnesem albo ściągać wszystko od nowa. W związku z czym lepiej zabezpieczyć się a żeby śruba po prostu nam tam nie wpadła do dolnej części, do dolnej osłony wa, e, oczywiście rozrządu. Nie może tam być, bo się pasu szkodzi. Tak więc dokręcamy obydwie śruby. I jak to zrobimy, to oczywiście możemy sobie ten papierek wyciągnąć. Gdy już będziemy mieli pewność, że wszystko gra. Jak widzicie, teraz ten pas już jest bardziej napięty pomiędzy dwoma kołami po tych dwóch obrotach pomiędzy napięciem. On po prostu się już ułożył, że tak powiem. Dobra, tutaj mamy już przewód ułożony od czujnika wałka rozrządu i górną osłonę rozrządu możemy już przykręcić. Trzy śruby. Starajmy się trzymać zawsze w ten sposób śruby, że palec jakby trzymał tę śrubę, gdy ją staracie się przykręcić, żeby wam po prostu gdzieś tam nie spadła, a potem szukanie pół godziny jednej śruby. Tak więc lepiej się tu skupić. Ok, dokręcamy raz słabiej, a potem mocniej. Ok, no dobra, czas na pas wielorowkowy. Ja montuję stary, bo mój stary, że tak powiem, ma chyba 3 miesiące, więc jest nowy, no ale wiecie, jest stary, tak, tak no, w ten sposób mówimy, prawda? Tak więc za pomocą klucza oczkowego, napinacz, który wcześniej demontowaliśmy, za pomocą tutaj tego klucza napin napinamy, odpinamy tak naprawdę no i możemy nałożyć sobie pas wielorowkowy. No dobra, czas na obudowę filtra powietrza. Dokręcamy. I zawór oparów z baku paliwa. Ewap nakładamy na obudowę. I teraz czas na rurę do lotu powietrza. Wkładamy na swoje miejsce. Z tyłu tą rurkę, z zawór EWAP też oczywiście montujemy do rury do lotu powietrza. Tam są takie specjalne zaczepy. Dokręcamy porządnie obydwie opaski metalowe. Nakładamy rurki gumowe. I oczywiście nie możemy zapomnieć o czym? O czujniku temperatury powietrza dolotowego IAT. Intake Air Temperature. Ale zanim jeszcze to zrobimy, tu metalowa opaska na odmę. Wsuwamy, proszę. Ok, jest na miejscu. Tutaj klips. Jeszcze tutaj wtyczka do IAT czujnika. No i musimy zalać nasz układ płynem. Tak więc zalewamy. 5 litrów w tej bańce. 
no to 5 litrów wlejemy, zobaczycie. Zwykle byście lali, gdybyście spuszczali tylko przy chłodnicy, to tylko 3,5 litra by się Wam zmieściło. Ale jako, że tę pompę wody ściągaliśmy, jeszcze ten litr chlusnął nam, no to mamy około 5 litrów do wlania. Odczekajmy chwilę, ponieważ musi płyn oczywiście spłynąć. Spokojnie, bez problemu możemy zalać tutaj do końca. Dlaczego? Ponieważ gdy włączymy silnik, płyn dostanie się wszystkie, do wszystkich miejsc, no i oczywiście jeszcze spadnie poziom. No dobra, tak więc zaczynając od dodatniej klemy, zakładamy na akumulator i następnie ujemna na biegun oczywiście naszego akumulatora i gotowe, żadnych błędów, niczego nie będzie. Naklejka, naklejka, w końcu naklejka. Tak więc zabieramy się za oczyszczenie miejsca, opisanie naklejki, zaznaczenia części, które wymienialiśmy, czyli wszystkie przebieg, data i naklejamy porządnie sobie naklejamy na czystą, odtłuszczoną obudowę starą oczywiście naklejkę ze starego rozrządu, starej wymiany naturalnie zdejmujemy bo nie będzie już nam potrzebna chyba, że ktoś kolekcjonuje, to może sobie zostawić ja oczywiście zdejmę tak więc jesteśmy przy końcu Zaraz uruchomimy silnik. Ja Wam mogę powiedzieć, że na pewno jest wszystko perfekt. Tak więc życzę Wam miłej zabawy. Mam nadzieję, że ten mój poradnik Wam się przyda. Dobra. Jeszcze jest wersja pełna, taka nieprzyspieszona. Tak więc możecie sobie zobaczyć dodatkowo taką jeszcze wersję nieprzyspieszoną. Też jest na kanale. Tak więc do wyboru, do koloru. Zostawcie łapkę w górę, lajka. Subskrybujcie kanał z poradnikami, skomentujcie, czy Wam się film spodobał, czy był odpowiednio szczegółowy i do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Dziękuję Wam za uwagę, odpalamy silnik i oczywiście oczekujemy, aż osiągnie temperaturę roboczą, włączy się wentylator chłodnicy, czyli płyn wszędzie się dostanie, układ odpowietrzy i gdy tylko silnik się schłodzi, to zweryfikujemy sobie jeszcze raz poziom płynu w układzie chłodzenia i w tym momencie dolejemy jeszcze płynu, gdyby zabrakło. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć Wam. Szerokiej drogi. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć.